வணக்கம் உங்கள் மீனவன் இது வந்து என்னதுனா செல்ல வந்துக்கிட்டு ஒரு கவருக்குள்ளே போட்டு கடலுக்குள்ளே தண்ணிக்குள்ளே போய் வீடியோ எடுக்கலாம் அந்த கவர் வாங்கி சும்மா எடுத்து பார்த்தேன் அது தான் இது உங்களுக்கு லைட்டாக காமிக்கிறேன் இது இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு நிறைய மீன்களை பற்றி நான் காட்ட போகிறேன் அது தண்ணிக்குள்ளே இல்லை இது சும்மா நாங்கள் லைட்டாக கலக்காக இருந்துச்சு அதனால் சரியாக எடுக்க முடியல உங்களுக்கு எப்படி எடுத்து வந்து காட்டுறக்காண்டி தான் இது லைட்டாக காமிக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு நிறைய மீன்களை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் எத்தனை வகை மீன்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற தெரிஞ்சுக்கிறலாம் வீடியோ பாருங்கள் இந்த மீனுக்கு பேர் வந்து பேத்த மீன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து பந்து மாதிரி ஊதக்கூடியது இது உடம்பு உள்ள முள்ளு முள்ளாகவும் இருக்கும் இதை சமைச்சு சாப்பிட முடியாது இந்த மீனை பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இந்த மீனை பாருங்கள் இப்ப வந்து மீன் உயிரோட இருக்கு நம்ம கடல் விட்டுருவோம் இது நாங்கள் கிளி மீன் சொல்லுவோம் இது ஒரு அழகு மீன் கிளி மீன்னா கிளி மீன் வகையை சேர்ந்தது ஏன்னா அந்த தோல் வாய் வந்து இந்த மீனுக்கு வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் கிளி மீன் வாய்மா இருக்காது ஆனால் இதோடைய தோல் வந்து வளவளப்பாக அந்த மீனுடைய அந்த மீன் எப்படி இருக்குமோ அந்த உடைய கறி தான் அப்படியே இதுவே இருக்கும் ஆனால் வாய் மட்டும் இந்த மீனுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு கிளி மீன் வாய் வந்து அப்படியே கிளி சொண்டு எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் இது வேறு மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து இதை நாங்கள் கடலில் விட போகிறோம் இப்போ இதை விட போகிறோம் பாருங்க எப்படி போகுதுன்னு நிறைய சொல்லிட்டு ஓடுங்க சோடி ஐநூறுரூவா சோடியா தான் வந்துருக்கு சோடியா வந்துருக்கு சோடியா தானே வருவாங்க எப்போவும் இனிமே இல்லை எப்போ சோடியா தான் வருவாங்களா சரி வலை பிக்கிரி என்ன ரெண்டாயிரூவா மீன் ஐநூறுவா தான் வளர ரெண்டாயிரூவா ரெண்டு மீன் இது ரெண்டு மீன் ஐநூறுவா அதான்டா இன்னைக்கு இல்லை மரியாதை சொன்ன நாளைக்கு பிடிச்சிக்கலாம் தம்பி இது சோடி ஐநூறுரூவான்னு சொன்னால் இருந்தாலும் இதை நம்ம உயிரோட பாதுகாத்து இது யார் வாங்குவாங்கன்னு தெரியாது அவங்கள்ட்ட கொடுத்து நம்மளுடைய நேரம் தான் அதிகமாக வேஸ்ட் ஆகும் அதுக்குள்ளே நம்ம என்னென்னமோ பண்ணிடலாம் அதனால் இதை திரும்ப நாங்கள் கடல்லையே விட்டுட்டோம் ஏன்னா இது வந்துக்கிட்டு கடலுக்குள்ளேயே வாழட்டும் இது கடலுக்குள்ளே இருந்தால் தான் இன்னும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஏன்னா இதை நம்ம சமைச்சு சாப்பிட மாட்டோம் சமைச்சு சாப்பிடாமல் இருக்கும்போது இது நமக்கு தேவையில்லாதது தான் இதை நம்ம பிடிச்சி என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போது ஒரு உயிரை சொல்லுவாங்க ஒரு பொருளை கொன்னா பாவம் தின்னா போச்சு அப்படின்னு ஒன்றை கொள்றோம்னா அதை தின்னுட்டோம்னா அந்த பாவம் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இதை வந்து நம்ம சாப்பிடவே மாட்டோம் எதுக்கு இதை வீணாக கொள்ளணும் அதனால் நாங்கள் இதை கடலில் விட்டுட்டோம் அது எவ்வளோ அழகாக நீந்து போகுதுன்னு பாருங்கள் இந்த மீன் அழகாகவும் இருக்குது இந்த மீனும் வண்ணாத்தி மீனும் இதுக்கு பேர் வந்து நாங்கள் வண்ணாத்தி மீன்னு சொல்லுவோம் இந்த மீனை ஏன்னா வண்ணாத்தி தான் வண்ண வண்ணமாக இருக்கும் இந்த மீன் மட்டும் நிறைய வண்ண வண்ண வகையில் இருக்கும் அதனால தான் சொல்லுவோம் இது வந்துக்கிட்டு குரங்கு சுறா நம்ம சுறாவில் வந்து இந்த பத் இந்த சுறாவை பற்றி நான் நிறைய இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பேன் இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் இந்த சுறா வந்துக்கிட்டு குரங்கு சுறான்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இது குரங்கு மாதிரியே ரொம்ப சேட்டை பண்ணும் அதனால தான் குரங்கு சுறான்னு சொல்லுவோம் இது தண்ணியை விட்டு வெளியே வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வர உயிர் வாழும் தண்ணி இல்லாமையே இந்த சுறா அப்புறம் இது வந்து புட்டு செய்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் இந்த சுறா சுறா இனத்திலேயே அவ்வளவு பால் ஊட்டி இனம் குட்டி ஊற்ற இனம் தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த சுறா மட்டும்தான் முட்டை இட்டு குஞ்சு பறிக்கும் சுறாவிலேயே இது ஒரு வித்தியாசமான சுறா அப்புறம் வந்துக்கிட்டு இதை ஒரு சில பேர் தாளம் சுறான்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்துக்கிட்டு குழம்பு வச்சோம்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதை தோலை உரிச்சுட்டு குழம்பு வைக்கணும் அதே மாதிரி இதை பொறிச்சு சாப்பிட்டாலும் சும்மா சிக்கனை நம்ம இதை தோலை உரிச்சுட்டு பீஸ் பீஸாக வெட்டினோம்னா அப்படியே சிக்கன் மாதிரி சில்லியும் போட்டு சாப்பிடலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இன்னொன்று இது வந்து குழந்தை பெற்றவங்க இருக்காங்கள்ல அவங்க வந்துக்கிட்டு இதை சாப்பிடலாம் இதை சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப குணமாகும் இது நிறைய பால் சுரக்கும் அப்புறம் வந்து இது தலையில் ஒரு கல் இருக்கும் அது வந்து எதாவது அது எவ்வளோலாம் வந்துக்கிட்டு போக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாம்பு கிடச்ச விஷத்தையெல்லாம் முறிக்கும் அந்த கல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்துக்கிட்டு 
இது வந்துக்கிட்டு அஞ்சாலைன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த இதை அஞ்சாலை நாங்கள் பாம்பு அஞ்சால பாம்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இது வந்து பாம்பு போலையே வளைஞ்சு நெளிஞ்சு இருக்கும் அப்புறம் வந்துக்கிட்டு இதுடைய பல்லுலையும் விஷம் இருக்குது அதனால் பாம்பு சொல்லுவோம் இது பற்களில் தான் விஷம் இருக்குது இது உடலில் விஷம் கிடையாது இது வந்துக்கிட்டு சமைச்சு சாப்பிடுவாங்களான்னு கேட்டால் வெளி இடங்கள்லாம் சாப்பிட்றாங்க நிறைய இடங்களில் சொல்கிறாங்க ஆனால் நான் இது வரைக்கும் இதை சாப்பிட்டது கிடையாது எங்கள் ஊரில் யாருமே இதை சாப்பிட மாட்டாங்க இது வந்து தோல் சிறுத்தைக்கு இருக்குது பார்த்திங்களா அதே மாதிரியே இருக்கும் இதோடைய தோல் இதோடைய விஷம் வந்து மனிதன் உயிரை கொள்ளாது ஆனால் ரொம்ப ஒரு தேலு கொட்டினா எந்த அளவுக்கு விஷம் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு இதோடைய பற்களில் விஷம் இருக்கும் இது வந்து அதிகபட்சம் வலைகளில் மாட்டாது ஏன்னா இது வலைகளில் வந்து அதிகபட்சம் இது தோல் ரொம்ப வலுவலுன்னு இருக்கிறனால தப்பிச்சு போயிடும் ஆனால் இது வலைகளை எப்படி மாட்டுதுன்னா இது வந்து வேறு மீன்கள் மாட்டி இருக்கிற மீனை கடிச்சுக்கிட்டு அது பல்லில் வலை கொழுவி அப்புறம் இந்த அது பாம்பு எப்போவுமே ஒரு வகையான சுற்றக்கூடியது அது வந்து வா உடம்பையே மொத்தமாக திருக்கும் அப்படி திருக்கும்போது அந்த வலையில் போய் சுற்றிக்கிறோம் சுற்றி தான் இது வந்து மாட்டிக்கிறோம் அப்படி இது தான் இந்த அஞ்சால பாம்பு நாங்கள் அஞ்சால பாம்பு தான் சொல்லுவோம் ஆனால் இது பாம்பு இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிடாதீங்க எங்கள் ஊரில் நாங்கள் அப்படி தான் சொல்லுவோம் மற்ற ஊரில் இதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு தெரியாது எங்கள் ஊரில் இது அஞ்சாலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அஞ்சால பாம்பு ஏன்னா பல் விஷம் அதோடைய வாயெல்லாம் பாம்பு மாடல்லே இருக்கும் பாம்பு போலையே நெளியும் அதனாலேயே இதுவும் ஒரு கடல் பாம்பு வகையில் இது ஒன்று பார்த்துக்கிறீங்க நிறைய பேர் இதை ஒரு சில பேர் லாங்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் லாங்கு வந்து எந்த லாங்குமே இந்த மாதிரி சிறுத்தது மாதிரி தோல் உள்ளது எந்த லாங்குமே இருக்காது லாங்கு இதே மாதிரி வலுவழுப்பாக இருக்கும் லாங்குக்கு வந்து துளிவலவோட விஷம் கிடையாது லாங்குன்னு சொல்கிறது அது கரியை சமைச்சு சாப்பிடலாம் லாங்கு கடித்தா பள்ளமாக வேகமாக கடிக்க மட்டும்தான் செய்யும் ஒரு நமக்கு எப்படி ஏதோ ஒரு வேகமாக கடித்தா எப்படி இருக்கும் அந்த வழி மட்டும்தான் இருக்கும் பா லாங்கு கடித்தா ஆனால் இந்த அஞ்சால் பாம்பு கடிச்சிச்சுன்னா இது வந்து விஷம் மனிதனை வந்துக்கிட்டு உயிர் இது கடித்து யாரும் இறந்தது கிடையாது ஆனால் இதுடைய இதுடைய வழியை விஷம் சொல்கிற உடம்பில் ஏறி அந்த உடம்பையே நம்ம உடம்பையே பாதிக்கும்ல இப்போ ஒரு தேல் கொட்டினா என்ன ஒரு உடம்புக்கு நமக்கு எவ்வளோ ஒரு பாதிப்பு உண்டாகும் அந்த மாதிரியே இதுவும் உண்டாக்கும் இதுவுமே நம்ம ரொம்ப நேரம் ஒரு ஒரு அளவு கடந்த நேரத்தில் வந்துக்கிட்டு நம்ம இதை கவனிக்காமல் இருந்தாலும் இதோடைய விஷம் மனிதனை ரொம்ப க தப் ரொம்ப மோசமான கண்டிஷன் கொண்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே சில உடல்களை பொறுத்து பித்த உடம்பு நல்ல உடம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி உடம்புகளை பொறுத்து இந்த விஷங்கள் முறிக்க முறிக்கவும் படும் இந்த மாதிரி அஞ்சாலைகள் அதுதான் இது பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதை பார்க்க போகிறது வந்து இது வந்து கலவான்னு சொல்லுவோம் இந்த கலவா மீன் வந்துக்கிட்டு புள்ளிக்கலவா இதை வந்து புள்ளிக்கலவான்னு சொல்லுவாங்க இது வந்துக்கிட்டு சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு மீன் ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும் இந்த மீன் பார்க்குறதுக்கு இந்த மீனை வந்துக்கிட்டு பெருசாக இருந்தால் வெளிநாடுக்கு எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணுவாங்க வெளிநாடுகளுக்கு பாருங்கள் ஏன் கலவாய் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா மீன்கள்லேயே வாய் ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறது இந்த மீனுக்கு தான் அதான் கலவாயினா கலவானா நல்ல பெரிய வாய் அப்படின்னு சொல்லி எங்களில் சொல்லுவாங்க அந்த இந்த மீன் ஏன்னா இதோடைய சைஸுக்கும் இது மீனுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது பெரிய மீனாக இருக்கும் அதுக்கு வாய் சின்னதாக இருக்கும் ஆனால் இது வந்துக்கிட்டு இப்போ இந்த மீனே ஒரு ஒரு கிலோ இருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோ மீனை முழுங்குற அளவுக்கு அதோடைய வாய் அகல மட்டும் பெருசாகும் அந்தளவுக்கு இந்த மீன் இருக்கும் அதனால தான் இதை கலவாயின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த கலவாயில் வந்து நிறைய வகைகள் இருக்குது கலவாயில் எத்தனை வகைன்னு சொல்லவே முடியாது அத்தனை வகை கலவாய்கள்லாம் இருக்குது அதுகளில் ஒரு சில கலவாய்கள் மட்டும் வெளிநாடுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க அது என்ன அந்த இந்த கலவாய் அந்த ஒரு சில கலவா கடக்கு இருக்குது அந்த கண அந்த கலவாயெல்லாம் ருசி அதிகமாக இருக்கும் அதனாலேயே வெளிநாட்டில் வந்து வாங்குவாங்க ஆனால் இது சைஸ் வாரியாக தான் பிரிக்கப்படுது சின்ன கலவாய்க்கு வெளிநாடுகளில் மதிப்பு கிடையாது பெரிய கலவாய்களுக்கு மட்டும்தான் மதிப்புகள் இருக்குது இந்த மீன் வந்து நீங்கள் மார்க்கெட்டில் பார்த்து வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்கள் நம்ம வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக இந்த மீனை உங்களுக்கு மைண்டில் ஏற்றி வச்சுக்கிட்டு மார்க்கெட்டில் போய் வாங்கும்போது ஆமாம் இதை நம்ம அந்த அண்ணன் சொன்னாங்களே இது நல்ல மீன் நம்ம வாங்கி சாப்பிடுவோமே அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி சாப்பிடுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ருசியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மீன் மீனை பற்றி தெரியாதவங்க தெரிஞ்சு இதை மாதிரி வாங்கி சாப்பிடுங்க இப்போ இதை வந்து தைரியமாக மார்க்கெட்டில் வாங்கி சாப்பிடலாம் சூப்பராக இருக்கும் இதை வந்து பொறிச்சா நல்லா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இந்த மீனை பாருங்க இப்போ பார்க்க போகிற மீன் என்ன மீன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை முரலுன்னு சொல்லுவோம் இதை வந்துக்கிட்டு நிறையா செல்வ முரல் பொத்த முரல் அப்படி ஒவ்வொன்றா சொல்லுவாங்க கலிங்
கிட்டத்தட்ட நம்ம கேட்போம் ஏன்னா சுறா மனிதனை கொள்ளுமா பெரிய பெரிய மீன்களை கேட்போம் ஆனால் இந்த மீனே ஒரு மனிதனை கொன்றும் ஏன்னா இது கூட்டமாக வரும்போது மொத்தமாக தண்ணிக்கு மேலே ஓடி அப்படி வரும் அந்த ஈட்டி பாஞ்சா எப்படி இருக்கும் இப்போ போர்களில் எல்லாம் அம்பு பார்த்துறாங்களா அந்த மாதிரி முழு முழு நிறைய மொத்தமாக வரும் மனிதனை பொத்துக்கிட்டு இருக்கும் அப்படிலாம் ஆட்கள் மீனவர்கள்லாம் இறந்துருக்காங்க அதுதான் இந்த முரளு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இது பாறை இதில் நிறைய வகை இருக்குது கலவா இதில் வந்துக்கிட்டு ஒரு சில மீன்களை மொத்தமாக சேர்ந்து கலப்பு மஞ்சக்கிளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா மஞ்ச இருக்கிற மீன்கள் உள்ள எல்லாத்தையும் சேர்த்து அதில் நிறைய மீன்கள் வகைகள் இருக்கும் அது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து மஞ்ச கிளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் கலப்புன்னு சொல்லுவாங்க கலப்புனா நிறைய மீன் கலந்து கிடக்குது அப்படின்னு அந்த மீன்கள்லாம் வந்துக்கிட்டு ஒரே ஆவரேஜாக ஒரே ருசி இருக்கிற மீன் இப்போ எல்லா மீனுக்குமே தனித்தனியாக ஒவ்வொரு மீன்களுக்கு பேர் இருக்கும் இதுகள்லையுமே எல்லா மீன்களுக்குமே தனியாக ஒரு பேர் இருக்கும் ஆனால் சில மீன்களை வந்து அப்படியே மொத்தமாக போட்டு இதை கலப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விலையாக வைப்பாங்க அந்த மாதிரி மீன்கள் வகைகள் தான் இந்த இதில் இருக்கிறது இல்லா இங்கிட்டு இந்த மஞ்சள் கலரில் பெருசாக வரி போட்டிருக்கா அது பாறை அதை தவிர மற்ற எல்லாமே வந்துக்கிட்டு கலப்பு மீன்கள் இது எல்லாமே ஒரே விலைக்கு தான் எடுப்பாங்க இதில் வந்து ஆவரேஜாக நல்ல ருசி ரொம்ப ருசினா நம்ம இப்போ ரொம்ப ருசியாக இருக்குமானா அப்படி அந்தளவுக்கு ருசியாக இருக்காது ஆனால் நம்ம இதுக்கு கொடுக்குற காசுக்கு தகும் அந்தளவுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு ருசியான ஒரு மீன் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் இப்போ இதில் காமிச்ச மீன்களையெல்லாம் பார்த்து தைரியமாக வாங்கலாம் பார்த்து வாங்கி தெரிஞ்சுக்கிறோங்க இத்துடன் நம்ம வீடியோ முடிச்சுக்கிறோம் அனைவருக்குமே நன்றி வணக்கம்